सिलेबास तो हम यस के ऑप्टिक्स शुरू करते चाहे एंड इन आवर डिस्कशन आई विल डिस्कस द हाइगेंस प्रिंसिपल इंटरमीडिएट तो हमारे रेटा आलोच तुमरा जाने जी पढ़े चो इट्स द फैमिलियर टॉपिक इंटरफ़ेरेंस ऑफ़ लाइट इंटरफ़ेरेंस ऑफ़ लाइट मेंस बांग्ला जो टा बोला है बैतिचर आलोर बैतिचर एक ट Shetao intermediate to tumra korecho so this topic is also familiar to you uh, young double slit experiment it is um, uh, it is an experiment demonstrated by physicist young to observe the interference uh, phenomenon interference phenomenon dekhar jonno eta ekta experiment young demonstrate korechilo seta amra ajke ekhane dekhabo and uh, coherent sources ebong uh, ei um, इंटरफ्रेंस पैनोमेन अबजार्व करार्ज जो सोर्स दरकार लाइट सोर्स से लाइट सोर्स के साधारण कोहार सोर्स बला है से कोहार सोर्स बोलते कि बोझा से आलोचना करब खूब संक्षिप्त टपिक स्लैडे तुम्हारा दो पिक्चार देखो खूब लोक्रेटिव पिक्चार इंटरफ्रेंस इंटरफारेंस लाइटर पर पिक्चार दो दिएटर कारण हे एखे जे बाटारफ्लै देखो बाटारफ्लैर जे उंगसर सुंदर कलर आसल कलर का तुम्हारा जान जो माझे माझे परिवर्तन है परिवर्तन वे सूंदर कलर इट्स ए कन्सिकुएंस अफ एक्चुअल इंटरफारेंस अफ लाइट इट्स ए कन्सिकुएंस अफ इंटरफारेंस अफ लाइट अन्य फिगार एखे देखो पाच जो एक सोप बाबुल सोप बाबुल सोप बाबुल सार्फेसे विभिन्न कलर देखा जा इट इज इलेमिनेटेड उथ लाइट दिस इज अल्सो कन्सिकुएंस अफ इंटरफारेंस पैरामान सो ये एत सुंदर सुंदर कन्सिकुएंस प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपिरियन्स है प्रतिदिन प्राय ये देखे थी इंटरफारेंस पैरामान कारण से भावे सेटार ही डिटेल्स एखे आलोचना करब आज के डिटेल्स आलोचना कर आज के इंटरफारेंस एकदम प्रिलिमिनारि डेफिनेशन बोलते कि बोझाई तरह आस्ते एनालिटिकल क्योंकुलेशन फ्रे इन्सटेंस देखते देखते तक बोझा जाब मैं कन्सिकुएंस कन्सिकुएंस कारण की भाव से डिटेल्स इंटरफारेंस पा की दो फिगार देखा एरक आो कन्सिकुएंस रेनबो देखते पाओ तर तुम व्टार सार्फेस व्टार सार्फेस अएल वेल फ्लोटिंग अवस्था थके लाइट पड़े देखा कलर देखा जाए दिस इज अल्सो इफेक्ट अफ इंटरफारेंस फैनामिकुएंस अफ इंटरफारेंस फैनामान तो हाइगेंस प्रसिपाल दिए शुरू करी हाइगेंस प्रसिपाल बोलते कि बोझ इंटरमिडिएट तुम्हारा पढ़े सम्भवतः हाइगेंस प्रसिपाल नेक्स्ट स्लैड देखा प्रथम स्टेटमेंट एक्सप्लेशन इन द स्टेटमेंट अफ आईगेंस प्रसिपाल अल पॉइंट अन ए वेब फ्रंट सार्व एज पॉइंट सोर्सेस अफ स्पेरिकल सेकेंडारि वेबलेट आफ्टर ए टाइम टी द निव पजिशन अफ वेब फ्रंट उल वि दैट अफ A surface tangent to this secondary wavelets. Uh, this is the statement of Huygens principle. I am going to clear it. Which you are going to see. This is a wave front. The upper jaw of the window is a wave front. The upper jaw of the window is a. So most of the window, uh, parabolic spherical wavelets are sources that we cast. So I am going to see. After a time, T, after a certain time, after a certain position, the wave front is a new position. 
যে সেকেন্ডারি ওয়েবলেটস গুলো আছে তার সারফেস ট্যানজেন্ট এটা বলা হচ্ছে এখন তোমাদের এখানে দুটো কোশ্চেন হতে পারে যে ফ্রন্ট কি আর ওয়েবলেটস কি দুটো জিনিস বুঝতে হবে ওয়েবলেটস আর ওয়েব ফ্রন্ট আগে ওয়েব ফ্রন্ট বুঝতে হবে তাছাড়া তো তুমি ওয়েব ফ্রন্টের উপর বিন্দু বুঝবে না আচ্ছা তোমরা তুমি জানো যে একটা সোর্স লাইট সোর্স লাইট সোর্স থেকে লাইট স্প্রেড আউট হয় ইন অল ডিরেকশনস স্পেরিক্যাল ওয়েভস ইউ নো এটা জানো তোমরা সবাই যে লাইট সাধারণত একটা সোর্স থেকে চারিদিকে স্পেরিক্যাল ওয়েভস হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে স্পেরিক্যাল ওয়েভস বলতে তুমি যদি এই যে এই এরকম চিন্তা করো যে এখানে একটা সোর্স আছে এই আমি যেখানে মাউস ধরেছি এই সোর্স থেকে লাইট গোলা এরকম স্পেরিক্যাল स्पर्श कर लाइन टी भार्टिकल लाइन साधारण्ट प्रकाश कर लाइन फ्रंटिगारे मन करो एब फ्रंट हिसाब से बिंदु आ এই বিন্দুগুলো এখন সোর্স হিসেবে কাজ করবে কিন্তু এই ওয়েব ফ্রন্টের সোর্স কিন্তু এদিকে আছে леফট সাইডে এটা দেখানো হয়নি আবার এই ওয়েব ফ্রন্টের উপর যত বিন্দু সেটা এই ওয়েবলেটস গুলোর সোর্স আবার এই ওয়েব ফ্রন্টের যত বিন্দু সেগুলো তার পরবর্তী ওয়েবলেটের সোর্স হিসেবে কাজ করবে এটা বলা হচ্ছে আর এটা এটা যদি একটা ওয়েব ফ্রন্টের অবস্থান হয় t 0 তাহলে t সময় পরে আফটার টাইম t এটা ডানে সরে যাচ্ছে তুমি জানো যে এটা লাইটের ওয়েব ফ্রন্ট তো লাইটের ভেলোসিটি সি তাহলে টি সময় তাহলে সি টি দূরত্ব অতিক্রম করবে সুতরাং নতুন ওয়েব ফ্রন্টের অবস্থান হবে এই সি ডি এট ডিসটেন্স সি টি বা সি ডেল টি এই ডিসটেন্সে নতুন অবস্থান হবে চলে যাচ্ছে তার মানে এই যে ভার্টিক্যাল যে লাইন এ বি এবং ই ডি এগুলোকে বলা হচ্ছে ওয়েব ফ্রন্ট আর যে স্পেরিক্যাল অংশগুলো দেখছো এগুলোকে বলা হচ্ছে ওয়েব লেটস ইজ ইট ক্লিয়ার হ্যালো শুনতে পাচ্ছো তোমরা बला এটার এক্সপ্লেনেশন দিস ইজ দা স্টেটমেন্ট আমরা এক্সপ্লেনেশন নেক্সট স্লাইডে বলছি দেখো এক্সপ্লেনেশনে বলা হচ্ছে অ্যাট লেফট ইন দা ফিগার 1 দা প্রেজেন্ট লোকেশন অফ ওয়েব ফ্রন্ট অফ আ প্লেন ওয়েব ট্রাভেলিং টু দা রাইট ইন ভ্যাকুয়াম ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই প্লেন এ বি পারপেন্ডিকুলার টু দা ফেজ এখানে বলা হচ্ছে যে এই ফিগার 1 এর হচ্ছে এই লেফট যে লাইনটা দেখছো এটা হচ্ছে প্রাইমারি ওয়েব ফ্রন্ট जिरो 
এখন বলা হচ্ছে এর উপর কতগুলো পয়েন্ট আমরা কনসিডার করে নিলাম এই যে ডট কালো কালো ব্ল্যাক ডট দেখছো এগুলোকে আমরা কতগুলো পয়েন্ট কনসিডার করলাম এই এই পয়েন্টগুলো এখন এই সেকেন্ডারি যে এই যে কার্ভ শেপ দেখছো এই সেকেন্ডারি এগুলোকে ওয়েবলেটস বলা হচ্ছে সেকেন্ডারি ওয়েবলেটস এগুলোর সোর্স হিসেবে কাজ করবে মানে এখান থেকে লাইটটা এখন সামনের দিকে যাচ্ছে এগুলো এখন সোর্স আচ্ছা এট টাইম টি দ্য রেডিয়াস অফ অল দিস পারিকল ওয়েবলেটস উইল हैव গ্রোন টু সিটি বলা হচ্ছে যে এই যে ওয়েবলেটস গুলো এই ওয়েবস গুলোর রেডিয়াস কি হবে এট টাইম টি এই রেডিয়াস হবে জাস্ট এই অরিজিন দিস ইজ দা origin but source source take is a distance to have a blitz is it I have a radius that is C del T C is the velocity of light and del T is uh, del T but T you can have the city suppose this is city del T will be the del city of the city this is the uh, radius spherically radius wow sorry how we can name tomorrow got a good china to me got a watch hello hello रेडियस टाइम जीरो फिगर टिगर दिए Like explanation did that, but this is the explanation. Kono samosa asu toh madhe Huygens principle hai. Hello. Gina service. Okay, amra toh hale pore topic ke jachi. Uh, interference of light. Actually, what do you understand by interference of light? Shita amra ekhane bolbo interference. फॉर्म A resultant light web whose intensity is greater or less than that of individual webs is called the interference of light. एकाने जरा बाला होती है जो interference एक टाइप घटो ना जिकाने दुई बात तो दिक light webs uh, same frequency बंग same amplitude light webs uh, overlap करे एक टाइप resultant web तो ये कर बे जे resultant web की intensity हो बे ये overlap कर बे जे दुई टाइप web इंटेंसिटी बसिटी कम होते 
তাহলে সেই ধরনের ঘটনাকেই সাধারণত আমরা ইন্টারফারেন্স বলে থাকি ওকে and in the definition of interference uh, it is mentioned here uh, the, the intensity will be great or less when the intensity of resultant wave is great then that of individual interfering waves then the phenomenon is called constructive interference jokhon uh, intensity beshi hobe resultant wave intensity uh, individual ইন্টারফেয়ারিং ওয়েবস এর চেয়ে বেশি হয় তখন সেই ঘটনাকে বা সেই ইন্টারফারেন্স কে সাধারণত কনস্টাস্টে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স বলা হয় ও এন্ড হোয়েন দা ইনটেনসিটি অফ রেজাল্টেন্ট ওয়েব ইজ লেস দ্যান দ্যাট অফ ইন্ডিভিজুয়াল রেফারিং ইন্টারফেয়ারিং ওয়েবস দেন দা ফেনোমেনন ইজ কল ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স এবং যখন রেজাল্টেন্ট ওয়েবের ইনটেনসিটি ইন্টারফেয়ারিং ওয়েবের ইনটেনসিটি চেয়ে কম হবে সেই ধরনের ঘটনাকে সাধারণত বলা হয় ডেস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স তোমরা জানো যে দুই ধরনের ইন্টারফারেন্স একটা কনস্ট্রাকটিভ একটা ডেস্ট্রাকটিভ আমরা এখানে কনস্ট্রাকটিভ এবং ডেস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স একটা ফিগার দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি রাইট সাইডে যে ফিগারটা যেখানে আমি মাউস ঘোরাচ্ছি খেয়াল করো আমরা দুইটা ওয়েব এখানে দেখানো হয়েছে তো এর অধিকও হতে পারে সে একটা দিস ইজ ওয়ান ওয়েব রিপ্রেজেন্টেড বাই ব্লু কালার and uh, plus another web represented by yellow or gray color ei duta web jokhon overlap korbe overlap korle ekta resultant wave hobe she resultant wave is represented here by red color ei red color diye dekhano hoyeche and this is the resultant wave uh, and in in the constructive interference the amplitude of a resultant wave is uh, great than the amplitude of individual interfering waves ekhane dekha jacche je dui ta web ei ekta web ekta dui ta web er dekho frequency wavelength ebong amplitude same ei dui ta web jokhon interfere kore arakta resultant wave toiri korche ei red line de dekhano hocche etar kintu uh amplitude কমে যাওয়া তারপরে হচ্ছে উপরের যে অংশ উপরের দিকে উপরের দিকে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট খেয়াল করো এই কনস্ট্রাকটিভ এবং ডেস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স এ দেখবা যে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স এ এইভাবে যদি ওভারল্যাপ করে তাহলে ইন্টেন্সিটি হবে বেশি এবং এই সিচুয়েশন বলে ইন ফেজে ইন্টারফেয়ার করা ইন ফেজ ইন্টারফেয়ার মানে দুইটা ফেজ একই দিকে আছে দুইটা ফেজ একই দিকে ইন ফেজে ইন্টারফেয়ার করা এটাকে বলে ইন ফেজ ইন্টারফেয়ার করলে হবে ইন্টেন্সিটি বেশি এবং এটাকে বলা হবে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেয়ার্স 
আর পরে ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্সে খেয়াল করো যে ফার্স্ট ওয়েভের ক্রেস্ট এবং সেকেন্ড ওয়েভের টপ ফার্স্ট ওয়েভের ক্রেস্ট সেকেন্ড ওয়েভের টপ ইন্টারফেয়ার করছে আবার ফার্স্ট ওয়েভের টপ সেকেন্ড ওয়েভের ক্রেস্ট ইন্টারফেয়ার তার মানে টপ আর ক্রেস্ট ফার্স্ট অথবা ক্রেস্ট টপ যদি ইন্টারফেয়ার করে তাহলে রেজাল্ট্যান্ট ওয়েভের ইন্টেনসিটি কম হবে এবং এই সিচুয়েশনকে বলা হয় আউট ফেজে ইন্টারফেয়ার করা আউট ফেজে আউট ফেজে মানে মনে করো দুইজন দুইজন দুই মুখী হয়ে ইন্টারফেয়ার করছে দুইজন দুই মেখে क्लियर হ্যালো স্যার তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমাকে यस স্যার এবং ক্লিয়ার হয়েছে জি স্যার আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা নেক্সট যেটা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইয়ং ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট এটা একটা ইয়ং ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম দিস ইজ নট রিয়েল ডায়াগ্রাম স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম এন্ড ইয়ং in his experiment uh, allowed sunlight uh, and represented by yellow arrow uh, to fall on a single uh, hole pin hole is not and then uh, allowed to fall on double pin holes s1 and s2 uh, and then falls on a screen among screen is যে অ্যাপিয়ারেন্সটা সেটা এখানে দেখানো হয়েছে আমরা একটু ক্লিয়ার করছি দেখো এটা সানলাইট এই এক্সপেরিমেন্টে বলা হয় এই সানলাইট সানলাইটটাকে একটা ছোট পিন হোলের ভিতর দিয়ে পাস করানো হয়েছে পাস করানোর পরে একটা ডাবল পিন হোল এস ওয়ান এস টু এর মধ্যে পাট করানো হয়েছে করানোর পরে সেটা স্ক্রিনে পড়েছে আচ্ছা এখানে সিঙ্গেল থেকে ডাবল কেন করা হলো কারণ হচ্ছে যে ইন্টারফারেন্স হতে হলে মিনিমাম দুটা ওয়েব লাগবে বলা ছিল টু আর মোর তাহলে মিনিমাম টু ওয়েবস এবং দুটা ওয়েবের ইন্টেনসিটি সরি দুটা ওয়েবের অ্যাম্পলিটিউড এবং ফ্রিকোয়েন্সি सेम হতে হবে এই জন্য প্রথমে একটা সোর্সের ভিতর দিয়ে লাইটটা আসলো তারপরে এটা ডাবল সোর্সে ফেলানো হলো যাতে এই S1 থেকে একটা ওয়েব বের হয় S2 থেকে আরেকটা ওয়েব এই দুটা ওয়েব যখন ওভারল্যাপ করবে ওভারল্যাপ করার পরে রেজাল্ট্যান্ট একটা ওয়েব তৈরি হবে সেই রেজাল্ট্যান্ট ওয়েবের ইন্টেনসিটি এই স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে এবং স্ক্রিনটাতে দেখছো যে কোথাও রেড কোথাও ব্ল্যাক রেড মানে হচ্ছে হাই ইন্টেনসিটি আর রেড মানে ব্ল্যাক মানে হচ্ছে লো ইন্টেনসিটি মানে ইন্টেনসিটি নেই বললে চলে আমরা এই ফিগারটা তোমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারছো সানলাইট একটা সিঙ্গেল হোল আচ্ছা এই ফি এই এক্সপেরিমেন্ট আর একটা আরো কয়েকটা বিষয় মেইনটেইন করা হয়েছে প্রথমত S1 এবং S2 যে ধরা নিয়া হয়েছে S1 এবং S2 এটা হচ্ছে S নর্থ থেকে সমান দূরত্বে থাকতে হবে आलो जो स्क्रे पड़े देखा जाने फेलते दिए and then at some distance away on two pin holes s1 and s2 jeta amra bolchi s1 and s1 and s2 are equidistant ekhane bola s1 and s2 are equidistant from s0 and are close to each other as the spherical waves spread out from s0 egulo hocche spherical waves light waves spread out hocche ekhane dui ta color use kora hoyeche dui ta color use kora hoyeche ei karone ektu age amra bolchilam je ekta wave er টপ এবং ক্রেস্ট থাকে চরঙ্গ শীর্ষ এবং তরঙ্গ পাদ এই একটা রেড লাইন দুইটা কালার ইউজ করেছে টু রিপ্রেজেন্ট দা ক্রেস্ট এন্ড টপ 
Suppose red line is used to represent the crest, then yellow line is used to represent the top. It's in a duta color. Crest and top. Duta color use color. Crest and top. Ekanotai. S not take a spherical wavelets, such as a chevron spherical wavelets, S one is to the polo, our S one take a spherical wavelets, our S two take a spherical wavelets. Do I be a doctor? I mean, do just source a gallo, shareable spherical waves also spread out from S one and S two. These waves are of same amplitude and wavelength. Among S one among S two take a duta web bear hoche, spherical web, she spherical web gular amplitude among frequency same because. These two waves are created from the single source. Act as sunlight, act as acti source, sunlight, she source take a duta source to the US. Shooter and sunlight is a wavelength frequency. A S1 is to take as a light shitter, a frequency accurate the same hobby. She like a clear coroche on the screen. Interference bands are produced, which are alternatively dark and bright. Among a experiment, Jetta Daka that the experimental adult screen act alternative dark and bright bands to the US. The points such as A are bright because the crest is bright and B is dark. And bright friends are dark friends. Bright friends A, the points such as A are bright because the crest due to one way coincide with the crest due to other and therefore they reinforce with each other it is money to check a kill coro j it is a bright friends a red jarot of the two a the indicator bright friends a bright friends to reach it to kill correct an overlap gula kill coro the bottom overlap yolo yolo that for a red red that for yolo yolo that for our red red yolo yolo red red তার মানে হচ্ছে যে S1 থেকে যে ওয়েভ যাচ্ছে সেটার ক্রেস্ট যদি আমরা ধরি ইয়েলো লাইন দিয়ে ক্রেস্ট ধরি তাহলে সেকেন্ড ওয়েভে ক্রেস্ট ওভারল্যাপ করছে তারপরে যদি আমরা রেড লাইটটাকে টপ বলি তাহলে ফার্স্ট ওয়েভের টপ এবং সেকেন্ড ওয়েভের টপ ওভারল্যাপ করছে তার মানে ক্রেস্ট ক্রেস্ট টপ টপ ওভারল্যাপ ক্রেস্ট ক্রেস্ট টপ টপ ওভারল্যাপ করলে সাধারণত ইন্টেনসিটি হাই হয় একটু আগে বলেছি এবং এটা ব্রাইট ফ্রিজ সেটাই এখানে দেখানো হয়েছে দেখো ইয়েলো ইয়েলো রেড রেড ইয়েলো ইয়েলো রেড রেড ইয়েলো कारण्लीड of one falls on top of other and they neutralize the effect of each other among b point b point a calcoro is a b point of the dark friends the dark friends can be the indicate for our change the black arrow ever go to black arrow to turn on the calcoro put to make an a yellow red that for it's a yellow red that for yellow red yellow red yellow red the one Yellow red interfere course. Yellow red money who checked a crest at the top of the interfere with this object will interfere for the top of the actor take a neutral for the neutral for the resultant amplitude zero has a way of so intensity will be zero. That's why dark friends produced these points similar to a uh, top of one falls at a raggy bullet. जे शुद्ध क्रेस्ट क्रेस्ट इंटरफेयर को ले जे ब्राइट हो बिता ना टॉप टॉप इंटरफेयर को लो ब्राइट हो बे वाले सेम फेस इंटरफेयर को ले ब्राइट हो बे और ऑपोजिट फेस इंटरफेयर को ले डार्क हो बे इट है से यंग से एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बंग एक्सप्लोनेशन क्लियर तुमरा हेलो यस सर अच्छा तुम it's a double slit experiment. It's uh, a uh, single source. It's a single source. It's a single source. It's a light wave uh, spread out. It's a spherical wave. It's a double hole. 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 এখন এই ব্রাইট ডার্ক ব্যান্ড কোথায় ব্রাইট হয়েছে যখন 
first wave এ crest second wave এ crest overlap হচ্ছে আর dark হচ্ছে যখন first wave এ crest second wave এ drop overlap হচ্ছে মানে alternative bright and dark phase এভাবে সাধারণত light এখন এটা কিন্তু light wave light wave আসছে interfere করছে alternative dark wave uh, this is the animation of picture of double uh, double slit experiment demonstrated by a physicist young আমরা নেক্সট যেটা কোহারেন্ট সোর্সেস আমরা বলছি যে ইন্টারফারেন্সের সত্য দুই একটা যে যে দুটো লাইভ ইন্টারফেয়ার করবে তাদের ফ্রিকোয়েন্সি এবং অ্যাম্পলিটিউড सेम হতে হবে এখন सेम ফ্রিকোয়েন্সি লাইট যে সোর্সগুলো থেকে আসে বা सेम অ্যাম্পলিটিউডের লাইট যে সোর্সগুলো আসে সেই সোর্সগুলো একটা আলাদা নাম আছে সেটাকে বলে কোহারেন্ট সোর্স এন্ড দিস কোহারেন্ট সোর্স is are defined here the two sources are said to be coherent if they emit light waves of same frequency nearly same amplitude and are always in phase with each other bola hocche coherent source definition mane coherent source bolte ki bodha hocche seta ekta clear picture ekhane je dui ta source ke coherent source bola hoy ba bola hobe jokhon tara একই ফ্রিকুয়েন্সি এবং অ্যাম্পলিটিউডের লাইট ইমিট করবে এবং তারা সব সময় একই ফেজে থাকবে একই ফেজে থাকা মানে সোর্স গুলো যদি একই ফেজে থাকে একই ফেজে মানে হচ্ছে মোট দুটো সোর্স থেকে লাইট যদি একই দিকে যায় বিপরীত দিকে না মনে করো একটা সোর্স থেকে লাইট যদি দিকে যাচ্ছে আর একটা সোর্স থেকে লাইট যদি তার বিপরীত দিকে যায় দুটো লাইটের ওয়েভলেন্থ ফ্রিকোয়েন্সি सेम হওয়া সত্ত্বেও তারা কোয়ান্ট সোর্স নয় रेडिएशन सेम कलर सोर्स एक ही कलर रेडिएशन emit korbe radiation mane hocche light is one kind of radiation electromagnetic radiation bola hoy ei dhoroner source ke sadharonoto coherent sources bola hoy coherent source kono single source na duta source ke minimum duta source ke coherent sources bola hobe coherent sources this coherent source ana coherent sources obosshoi duta source mile ekta coherent sources hobe in practical life by in practice Practice, it is not possible to have two independent sources which are coherent. Actually, our actual practice is that two different different sources are not possible to have two independent sources. Because two different sources have a different frequency of light emitted, but in the other case, phase is a different phase. Phase is different. In phase, in phase, the phase is a different phase. Because in this case, we have seen that. ख्याल সে এখানে একটা সিঙ্গেল সোর্স সানলাইট এসে পড়ছে পিন হোল এটা একটা সিঙ্গেল সোর্স এই সিঙ্গেল সোর্স থেকে ইমিটেড লাইট যখন একটা ডাবল পিন হোল এস1 এবং এস2 এর উপর পড়ে তখন দুটো লাইট ওয়েভস এখান থেকে বের হচ্ছে এস1 থেকে একটা লাইট ওয়েভ বের হচ্ছে এস2 থেকে এবং এই দুটো লাইটের ওয়েভলেন্থ ফ্রিকোয়েন্সি এবং অ্যাম্পলিটিউড सेम বিকজ बोथ লাইটস আর অরিজিনেটেড फ्रॉम দা सेम সোর্স এবং এই যে এস1 এবং এস2 দিস টু সোর্স আর কলড ভার্চুয়াল সোর্স এন্ড দিস টু সোর্স আর কল virtual coherent source because uh, the light emitted from the source are uh, same phase same phase e thake ebong amplitude frequency same e karone s1 ebong s2 ke sadharonoto coherent source bola jay ekhane s1 ebong s2 ke amra coherent source bolte pari kintu jeta in dui alada alada source ekhane jodi alada alada source ekhane ekta light source ekhane ekta light source use kortam tahole sei dui ta independent source kokhonoi coherent source hisebe kaaj korte pare na ei motamoti আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে আমরা অ্যানালিটিক্যাল ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারফারেন্স দেখাবো তো
তোমাদের কোনো কিছু জানার জিজ্ঞাসা আছে বলো হ্যালো শুনতে পাচ্ছ আমাকে আচ্ছা আমরা যেটুকু আলোচনা করলাম সেটার মধ্যে তোমাদের কোন জায়গায় যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকো কোন পোর্শনে তাহলে বলো সেগুলো আমরা একটু রিপিট করছি তারপর যেহেতু তোমরা কেউ কোন কথা বলছো না বা কোন কোশ্চেন নেই তার মানে বাসি তোমরা সব কোন জায়গায় সব চাই বুঝেছ যা বলা হয়েছে এই তো হ্যালো ভাষায় ভাষায় স্যার একটু দেখা লাগবে স্যার যদি দেখি যদি স্যার কোনো প্রবলেম হয় তাহলে স্যার নেক্সট ক্লাসে বলি আচ্ছা ঠিক আছে ভাষায় দেখার পরে প্রবলেম থাকলে বলবো ওকে ফাইন তো ঠিক আছে थैंक यू ऑल तुम्हारा सवधानी थे भलो थे नेक्स्ट क्लस आशा